ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു പാത സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കാം നേരെ വലിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡാഗ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് വരും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ഡിസ്കിന്റെ പുതിയ ഡിപ്പോസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ടൈപ്പ് ടൂൾ ആണ് ടൈപ്പ് ടൂളിലെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ട്രിക്സ് അതുപോലെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഇമേജും കൂടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ടൂൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഇമേജ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് ഇനി ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കാം ടൈപ്പ് ടൂളിന്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് ടി ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ടൂൾ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ടിപ്സ് ട്രിക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ലൈമിന്റെ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടൈപ്പിൽ ഇതാ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ലോറം ഇറ്റ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് തന്നെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ ബോർഡറും കടന്ന് ഒത്തിരി പോയേക്കുവാണ് ഇതാ ഇത്രയും ദൂരം ഒത്തിരി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയേക്കുവാണ് അപ്പോ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ അടിച്ച് എൻ്റർ അടിച്ച് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പണിയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കണം കൃത്യമായ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ടൈപ്പ് ടൂൾ ഇപ്പൊ എനേബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബോക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു കൾസർ അവിടെ ഇങ്ങനെ മിന്നുന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇനി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ ആ ഒരു ലെയർ അങ്ങ് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ലെയർ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം ഇങ്ങോട്ടാക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നേരത്ത് ദാ ഈ ഒരു ആ ഒരു ബോക്സ് ഒന്നും എടുക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നേരത്ത് ദാ ഇതിന്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡില് കുറച്ച് ഗ്യാപ്സ് കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തപ്പോ ആ ഒരു വേഡ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു പോയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാറ്റണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ വേഡിലൊക്കെയാണ് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ എം എസ് വേഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെ ആ ഒരു രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക അത് കൺട്രോൾ
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആയി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ ഓക്കെ എന്റ് അപ്പൊ നമ്മള് വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടിപ്പ് നമ്പർ ടു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഫോൺ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബാറി പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലാതെ ഫോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാം എന്താ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ നേരത്തെ എന്ത് പറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ഇല്ല ബാക്കി താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഫിൽ ആവാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതിന്റെ ഫോൺ സൈസ് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോൺ സൈസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഫോൺ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോളെ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫോൺ സൈസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു ഫോൺ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണോ ആ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ബോക്സിൽ ഫിൽ ആവുന്ന പോലെ പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ മേല എത്രയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കീബോർഡില് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് തൊട്ടെടുത്ത് രണ്ട് ആറോ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു സൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ചാണ് ആ സൈസ് കുറയുന്നത് ആ ഒരു മോളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസിലേക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ അത് അറുപത്തി ആറാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അറുപത്തഞ്ചാവും അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ചാണ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫിൽ ആവണമെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇതേ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ആ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ആരോ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് പറ്റും ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോള് ആരോ ആണ് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ആരോ മാത്രമല്ല ആ ആരോ മാത്രം നമ്മൾ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് ആ ആരോ മാത്രം ആവും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ആയി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് വലുതാവും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആരോ അല്ല ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ പോയിന്റ് ചെറുതാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫോൺ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുക കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീനിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോയി ഓപ്ഷനിൽ പോയി ആവും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീനൊക്കെ മാറ്റി ഒത്തിരി പണിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് സുഖം ഇപ്പൊ ആ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണ് വേറെ ഒരു ടൂൾ ബാർ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആയി കൊടുക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആ ആരോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോറി ആരോ ബട്ടൺ അല്ല ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു സൈസ് കുറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ട
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നോടെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ ചെന്നു വിൻഡോയിൽ ചെന്നിട്ട് ക്യാരക്ടർ എടുത്തു ക്യാരക്ടറിൽ ആ വാല് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഇതിന്റെ പഴയ പടി എത്തിക്കാം എസ്കേ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പഴയ പോലെയായി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതും നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എ കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നാല് ആരോസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ അല്ലെ അതില് അപ്പ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതും കുറയുന്നത് വൺ സിംഗിൾ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കുറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ സെവന്റി ടു ആണ് ആദ്യം കിടന്നെങ്കിൽ സെവന്റി വൺ സെവന്റി സിക്സ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ച് നിർത്തണോ ആ പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഓൾഡിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പാരോ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പാരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മേളിക്ക് 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 കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സെയിം തന്നെയാണ് കൂട്ടാനും നമ്മൾ കൺട്രോളേ കൊടുക്കുന്നു ഓൾഡിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈൻസ് നേരെ താഴോട്ട് പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് അത് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയർ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്തിനും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അരുൺ ഫോട്ടോ ഡെസ്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വലുതാക്കാം ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഈ വേഡ് എനിക്ക് ഈ അരുൺസ് ഫോട്ടോ ഡെസ്ക് എന്നുള്ള ആ വേഡിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ വേണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടൈ കൊടുത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലുതാക്കാം അങ്ങനെ വലുതാക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റും ആ മേളിയിട്ട ടൈറ്റിലിനേക്കാളും ഭയങ്കര വലുതായി പോകും താഴത്തെ സബ്ജക്റ്റില് അല്ലെ സ്കേപ്പ് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മില് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് കൊടുത്ത് സ്പേസ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസീവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേ വന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അടിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് സ്പേസ് കൂടി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ആയിക്കോളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അണ്ട് സ്പേസ് ഇട്ട് സ്പേസ് ഇട്ട് നമ്മള് സൈസ് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കില്ല രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് ബാക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടക്കുവാണ് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആ ഒരു താണ് കിടക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ടൈറ്റിലിന്റെ അതേ ലെങ്ത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം പക്ഷെ സബ്ജക്റ്റിലിന്റെ ഫോൺ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അതായത് പിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ താഴത്തെ സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ലൈൻസ് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്തു ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന കാണാൻ പറ്റും അത് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിന്റെയും ഗ്യാപ്പ് സ
കുറെ ടി സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ക്യാംസ് ആണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയി കിടക്കുന്ന എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ആ സൈസ് അതായത് നമ്മൾ ആ സ്മോൾ ലെറ്ററിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആക്കിയത് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കാം ഇപ്പൊ അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്യാപ്സിലൊക്കെ ആക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കൺട്രോൾ എ കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ കെ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ കെ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്ററിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്മോൾ ലെറ്ററിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആക്കി അതിനെ തിരിച്ച് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ കെ കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേരെ നേരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു ആർച്ചിന്റെ ഷേപ്പിൽ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ടൂളും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്ത് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിൽ ഒരു പാത്ത് വരയ്ക്കണം പാത്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പെൻറ്റൂൺ എടുക്കുക പെൻറ്റൂണിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെൻറ്റൂണിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ പി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പെൻറ്റൂൺ എടുത്തു പെൻറ്റൂൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ മേളിൽ പെൻറ്റൂണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് പോകേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകേണ്ടത് ഈ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആർച്ചിന്റെ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടൈപ്പ് ടൂളിന്റെ ചുറ്റി ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് എന്ത് പറ്റും ആ സ്ക്വയർ മാറിയിട്ട് ഒരു കറുവ് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു കൾസറിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു റൗണ്ട് കിടന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ റൗണ്ട് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ടൂളിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ കിടന്നിരുന്ന അലൈൻമെന്റ് ഇവിടെ നോക്കുക സെന്റർ അലൈൻമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെന്റർ അലൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സെന്റർ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് എന്തോരം ദൂരം ഉണ്ടോ അത്രയും ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കും എൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എൻഡ് പോയിന്റ് വന്നത് അപ്പോ നമ്മള് സെന്റർ അലൈൻമെന്റ് ആണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് ആ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് എൻഡ് പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് പറ്റി ലെഫ്റ്റിലും ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിലും ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് ന
നമ്മൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു സെന്റർ അലൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ഇട്ടു ഞാൻ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്കൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ലൈനിന്റെ അതായത് നമ്മൾ വരച്ച ആ പാത്തിന്റെ മേളിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ ഒരു പാത്തിന്റെ മേളിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു പാത്തിന്റെ താഴെയാണെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സ് എടുക്കുക ടൂൾ ബോക്സിൽ പെൻ ടൂൾ തന്നെ എടുക്കുക പെൻ ടൂളിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് താഴെ ഇതായവിടെ പാത്ത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പാത്ത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് എ ആണ് ആ എയിൽ ഇതാ ഈ ഒരു പാത്ത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ആ ഒരു ജെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്ത് അത് വേറെ ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാതെ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് നേരെ താഴത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ആ ഒരു ലൈനിന്റെ താഴെയാണ് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് ആകാനായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മേളിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മേളിലേക്കും താഴേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ വേറെ കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റൗണ്ടിലാണ് ഈ റൗണ്ട് ചുറ്റും എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഷേപ്പ് എടുക്കാം ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ എലിപ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എലിപ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതാ ഈ കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ടൈപ്പ് ടൂൾ ടി ആണ് ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു സെന്റർ അങ്ങനെ എടുത്തു നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു പാസ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കാം നേരെ വലിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു സർക്കിളിന് ഉള്ളിൽ വരും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡാഗ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർക്കിളിന് പുറത്ത് വരും ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയാൻ നേരത്ത് ആ ഒരു സർക്കിളിന് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്തു ആ ഷേപ്പ് ടൂൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ടൈപ്പ് ടൂളിന്റെ ചുറ്റും ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് ടൂൾ നേരെ ആ പാത്തിൽ മുട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് എന്ത് പറ്റും അതൊരു കെറിവ് ആവും നമ്മൾ ആ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകാത്ത എന്ത് പറ്റും അത് റൗണ്ട് ആവും ഓക്കെ ഈ റൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പാത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച ഷോർട്ട്കട്ട്സുകൾ എല്ലാം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ പാരഗ്രാഫിലെ ലൈൻസ് ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓൾഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലൈൻസ് നമ്മളെ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോൺ സൈസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഫോൺ സൈസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ക
ലെയർ ചെയ്യാ കട്ട് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ എ കൊടുക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ജെ എന്റെ അടിക്ക നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു റൗണ്ടിന്റെ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കളർ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ റൗണ്ടിന്റെ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബ